mais uma proposta de redação quentíssima aí do mago da redação, relacionamentos abusivos. Mas antes da gente falar dos relacionamentos abusivos, se inscreva aqui no canal Mais Cult do Mundo dos Concursos Públicos, professor Rafael Reis, ativa o sininho. Se você está assistindo este vídeo lá no Instagram, segue também o nosso perfil, porque nós temos uma produção de conteúdo gratuita né? e de qualidade muito boa. É o canal que mais produz aí conteúdos de qualidade e gratuitos para os alunos. Então vamos lá, meus amigos, pensar sobre esse tema. Se a gente pega a proposta relacionamentos abusivos, a gente já pode pensar mais em relacionamentos. Quando a gente pensa em relacionamentos, poderíamos citar aqui, por exemplo, o nosso queridinho filósofo Aristóteles, conhecido pelos nossos alunos aí dos cursos, né? O Aristóteles falava que o ser humano é um ser social, um ser político. Então, se nós somos seres sociais, nós estamos em relação com outras pessoas, com outras instituições. E, segundo ele, isso é extremamente importante, porque é assim que desenvolve uma cidade, é assim que desenvolve né, diversas outras situações é, de contato. Bem, ainda de acordo com Aristóteles, né, a, a, os relacionamentos servem para conquistar a felicidade, para a gente ser feliz, a gente é, contribuir com a felicidade do outro e o outro contribuir com a nossa felicidade também. E, e para o aspecto emocional, aí a gente já poderia fazer uma relação de relacionamento diretamente com a questão amorosa, né? Bem, se a gente tem um relacionamento abusivo é porque duas pessoas se encontram e estão tendo né, um relacionamento mais íntimo, tá? E esse relacionamento abusivo pode acontecer do homem com a mulher, da mulher com o homem, num jogo ali de manipulação. Mas, geralmente, na maioria dos casos, acontece do homem em relação à mulher, tá bom? Uma primeira é, reflexão que a gente poderia fazer. Esse tipo de relacionamento, né, no qual há uma intimidação, ameaças, né, ali mais no âmbito psicológico, mas também pode desencadear uma violência doméstica, uma violência física mesmo, ou até mesmo uma violência patrimonial. Né? Quando o homem, por exemplo, tenta impedir a sua companheira de comprar um sapato, uma roupa, e fica ali com o dinheiro do trabalho dela. Né? Então é um relacionamento abusivo. Quando impede a, a mulher de é, se relacionar com outras pessoas, aqui não estou falando de homem não, estou falando de amigas mesmo, ou seja cria uma atmosfera ali que ela fica dependente do companheiro. Isso tudo está dentro né, do que se chama de um relacionamento abusivo. E mais recentemente, esse tema ficou no debate nacional, porque no programa em muito famoso de audiência, Big Brother Brasil, uma grande porcaria, né? mas tem muita audiência e repercute nas redes sociais, repercute no debate público. Né? Um modelo chamado Rodrigo, estava ali tendo um, um, um relacionamento com uma outra atriz lá na casa, que é a Bruna Grifão, e numa discussão, né, ele vai lá e utiliza a linguagem, fala, olha, se você continuar assim ou algo desse tipo, vai entrar uma cotovelada aí na sua boca. Ou seja, mesmo que ele não tenha o intuito de efetivar a agressão física, na cabeça dele, né, ele acha que é algo natural né, é transformar uma... Uma, um conflito, uma disputa em algo agressor, né? Ou seja, ah, vou te calar com uma cotovelada, né? Então, olha como é que a linguagem também reverbera muito dos nossos né, é, preconceitos, do machismo que existe na sociedade. Para aprofundar esse tema, poderíamos lançar a mão do conceito de sociedade patriarcal, que é uma sociedade calcada na centralidade do homem, lá no Brasil Colônia, né? chega isso no Brasil Colônia pelos portugueses, de que o um homem poderia mandar na, nas filhas, nos filhos, na esposa, né? a esposa só poderia sair de casa com sua permissão, uh, as filhas só poderiam estudar se assim o patriarca né? permitisse, e a violência era generalizada. Né? Se, se ele tivesse que corrigir a esposa com violência, era algo totalmente aceito naquela sociedade. 
E isso ficou muito forte no Brasil Império, no Brasil República, ou seja, mais de 400 anos da nossa história, um machismo ali muito enraizado. E a gente vê isso ainda hoje. Claro que não é a principal configuração familiar, ainda bem, mas alguns homens ainda vivem lá naquele contexto né, de uma sociedade patriarcal. Veja aí os índices de violência doméstica, de feminicídio, de importunação sexual. Agora, olha que coisa interessante. Uma pesquisa de 2019 é mais um repertório interessante, né? É, chamada, deixa eu tentar lembrar aqui, é, Pesquisa Visível e Invisível. Foi de 2019, tá? Coloque aqui um dos grandes problemas para as denúncias, né? ou seja, para que as mulheres realizem as denúncias de um relacionamento abusivo, é justamente a vitimização da mulher. O que quer dizer isso? Né? É, vitimização no sentido de culpabilização da mulher. Então, transforma a vítima, que é a mulher, né? que sofre esse relacionamento abusivo, em culpada. Então, olha, com certeza você fez alguma coisa para ele te ameaçar, para ele te intimidar, ou até mesmo para para te bater, né? Então, é, a, 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 ainda a sociedade aceita, por mais absurdo que apareça, esse tipo de situação. Um outro pensador que poderíamos lançar a mão é o nosso queridinho Zygmunt Bauman, com a ideia de amor líquido, né? ou seja, as relações cada vez mais fragilizadas, cada vez mais superficiais, que proporcionam né, o desenvolvimento aí de um relacionamento abusivo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostaram, deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal, também é, se, é, é, se inscreva lá no nosso canal do, do Instagram, arroba prof. Rafael Reis, para que a nossa comunidade continue crescendo cada vez mais. Muito importante, pega o link do vídeo, e divulguem aí para os amigos nos grupos de estudos. Valeu, pessoal. Bons estudos. Bons estudos. E espero que o nosso estudo dirigido de redação né, consiga aí auxiliar né, no desenvolvimento de boas produções textuais. Um grande abraço.